ഹലോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഡ്രീം മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ പ്ലസ് മാൻ പരീക്ഷയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ പ്ലസ് മാൻ പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എഴുതിയത് പെരുമ്പടവും ശ്രീധരൻ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എഴുതിയത് ആര് പെരുമ്പടവും ശ്രീധരൻ പെരുമ്പടവും ശ്രീധരൻ്റെ കൃതിയാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ തളിക്കോട്ട യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ടു അറുപത്തി അഞ്ച് എ ഡി തളിക്കോട്ട യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ടു അറുപത്തി അഞ്ച് എ ഡി തളിക്കോട്ട യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ടു അറുപത്തി അഞ്ച് എ ഡി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്നത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ശകവർഷാരംഭം എഴുപത്തെട്ട് എ ഡി ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് എഴുപത്തെട്ട് എ ഡി ശകവർഷ ആരംഭം എഴുപത്തെട്ട് എ ഡി ഗുരു നാനാക്കിൻ്റെ ജനനം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഗുരു നാനാക്ക് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഗുരു നാനാക്ക് ജനിച്ചത് അക്ബറിൻ്റെ ഭരണകാലം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അക്ബറിൻ്റെ ഭരണകാലം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് വരെയായിരുന്നു അക്ബറിൻ്റെ ഭരണകാലം ഷാജഹാൻ്റെ ഭരണകാലം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെ ഷാജഹാൻ്റെ ഭരണകാലം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്ക് യു എൻ ഒ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സ്ഥിരം അംഗമല്ലാത്ത രാജ്യം ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സ്ഥിരം അംഗമല്ലാത്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സ്ഥിരം അംഗമല്ലാത്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ശ്രീലങ്കൻ കറൻസി റുപ്പി ശ്രീലങ്കൻ കറൻസി റുപ്പി ആണ് ശ്രീലങ്കൻ കറൻസി റുപ്പിക എന്നാണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റുപ്പി ശ്രീലങ്കൻ കറൻസി റുപ്പി അഥവാ റുപ്പിക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ വിംബിൾഡൺ കിരീടം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ടെന്നിസ് വിംബിൾഡൺ കിരീടം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ടെന്നിസ് വിംബിൾഡൺ കിരീടം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ടെന്നിസ് ഒരു വോളിബോൾ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ ആറ് ഒരു വോളിബോൾ ടീമിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറാണ് ഒരു വോളിബോൾ ടീമിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറാണ് ഡ്യൂറൻറ്റ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ഡ്യൂറൻറ്റ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ഡ്യൂറൻറ്റ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ അഗ്നിപരീക്ഷ എഴുതിയത് ആചാര്യ തുളസി അഗ്നിപരീക്ഷ എഴുതിയത് ആചാര്യ തുളസി അഗ്നിപരീക്ഷ എഴുതിയത് ആചാര്യ തുളസി ബുദ്ധൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ലുംബിനി ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ലുംബിനി ശ്രീബുദ്ധൻ ജനിച്ചത് ലുംബിനിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദീർഘദൂര എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ വിവേക് എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ ദീർഘദൂര എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ വിവേക് എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ ദീർഘദൂര എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ആണ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് സാന്താക്രൂസ് വിമാനത്താവളം മുംബൈ സാന്താക്രൂസ് വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് മുംബൈ സാന്താക്രൂസ് വിമാനത്താവളം മുംബൈയിലാണ് സാന്താക്രൂസ് വിമാനത്താവളം മുംബൈയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് എവിടെയാണ് ഒറീസ ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് ഒറീസയിലാണ് ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് ഒറീസയിലാണ് ട്യൂമർ ചികിത്സിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ ഓങ്കോളജി ട്യൂമർ ചികിത്സിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ ഓങ്കോളജി ട്യൂമർ ചികിത്സിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഓങ്കോളജി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ബാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ പകൽ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ പകൽ സമയം ഡാഷ് മണിക്കൂറാണ് പന
ഫൗണ്ടൻ പേന കണ്ടുപിടിച്ചത് വാട്ടർ മാൻ ഫൗണ്ടൻ പേന കണ്ടുപിടിച്ചത് വാട്ടർ മാൻ ഫൗണ്ടൻ പേന കണ്ടുപിടിച്ചത് വാട്ടർ മാൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാൻറ്റിങ് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ബാൻറ്റിങ് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാൻറ്റിങ് ആണ് പേപ്പട്ടി വിഷം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് പേപ്പട്ടി വിഷം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് പേപ്പട്ടി വിഷം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗ്രഹാമ്പൽ ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗ്രഹാമ്പൽ ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗ്രഹാമ്പൽ സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാക് മിലൻ സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാക് മിലൻ സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാക് മിലൻ പ്രകാശവർഷം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൂരം പ്രകാശവർഷം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൂരം പ്രകാശവർഷം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൂരം വൈദ്യുതി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആംബിയർ വൈദ്യുതി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ വൈദ്യുതി എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അളക്കുക എന്നുള്ള ആ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ ഡാഷ് തരംഗങ്ങൾ ശൂന്യതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നില്ല ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ശൂന്യതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകില്ല ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ശൂന്യതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ജി സാറ്റ് തേർട്ടി വൺ ആണ് ഫെബ്രുവരി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹം ജി സാറ്റ് തേർട്ടി വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ കെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിയൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ കേൾവിക്കുറവ് പരിചരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഡിയോ ഫോൺ കേൾവിക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഡിയോ ഫോൺ കേൾവിക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓഡിയോ ഫോൺ കായിക ബലത്തെ വൈദ്യുത ഊർജ്ജമായി മാറ്റുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഡൈനാമോ കായിക ബലത്തെ വൈദ്യുത ഊർജ്ജമായി മാറ്റുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡൈനാമോ കായിക ബലത്തെ വൈദ്യുത ഊർജ്ജമായി മാറ്റുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡൈനാമോ ചെറിയ സാധനങ്ങളെ വലുതായി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചെറിയ സാധനങ്ങളെ വലുതായി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചെറിയ സാധനങ്ങളെ വലുതായി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളം കേരള ഹൈക്കോർട്ട് ആസ്ഥാനം എറണാകുളം കേരള ഹൈക്കോർട്ട് ആസ്ഥാനം എറണാകുളം ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ഗവർണർ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് പതിനാല് കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് പതിനാല് കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് പതിനാല് ലോക വിഡ്ഢി ദിനം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ലോക വിഡ്ഢി ദിനം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നാണ് ലോക വിഡ്ഢി ദിനമായ ഏപ്രിൽ ഫുൾ ഡേ അന്തർദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം ഏത് സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചിക്കാഗോ അന്തർദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം ഏത് സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചിക്കാഗോ അന്തർദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം ഏത് സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചിക്കാഗോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനവും തൃശ്ശൂരാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനവും തൃശ്ശൂരാണ് രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് തമിഴ്നാട് കെ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് തമിഴ്നാട് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏത് സംസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തമിഴ്നാടാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യ അധ്യക്ഷ ഇപ്പോഴത്തെ എം സി ജോസഫ് ഫൈൻ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ഇപ്പോൾ എം സി ജോസഫ് ഫൈൻ എം സി ജോസഫ് ഫൈൻ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ സി വി രാമൻ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ സി വി രാമൻ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ സി വി രാമൻ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥാണ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ
ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണി കൊച്ചി അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണി കൊച്ചി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണി കൊച്ചി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ കെ നായനാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ കെ നായനാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ കെ നായനാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ടു സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എത്രാമത് ലോക്സഭയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് പതിനേഴ് എത്രാമത് ലോക്സഭയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് പതിനേഴ് എത്രാമത് ലോക്സഭയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് പതിനേഴ് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം തേഞ്ഞിപ്പലം കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല അഥവാ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തേഞ്ഞിപ്പലത്താണ് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തേഞ്ഞിപ്പലത്താണ് അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് എൽ ബി ഡബ്ല്യു ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് എൽ ബി ഡബ്ല്യു ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് എൽ ബി ഡബ്ല്യു ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് വാസ്കോഡിഗാമ കോഴിക്കോട് എത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വാസ്കോഡിഗാമ കോഴിക്കോട് എത്തിയത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് വാസ്കോഡിഗാമ കോഴിക്കോട് എത്തിയത് കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് സെൻറ്റ് ഗബ്രിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ കാ കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് കടപ്പുറത്താണ് വന്നത് സെൻറ്റ് ഗബ്രിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലാണ് കപ്പലിലാണ് വന്നത് ഒരു വനിതാ സഹകരണ ബാങ്ക് തുറന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളം ഒരു വനിതാ സഹകരണ ബാങ്ക് തുറന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഒരു വനിതാ സഹകരണ ബാങ്ക് തുറന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ഭാഷകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ഭാഷകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ഭാഷകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് വയലാർ അവാർഡ് രണ്ട കേന്ദ്ര അല്ല വയലാർ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ചെയ്താവ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വയ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എം മുകുന്ദനാണ് നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന് മറ്റേ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതിക്കാണ് കിട്ടിയത് പതിനാറിൽ യു കെ കുമാരൻ തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം പറഞ്ഞ കൃതിക്ക് പിന്നെ പതിനേഴിൽ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന് സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്ന കൃതിക്ക് പതിനെട്ടിൽ കെ വി മോഹൻ മോഹൻകുമാറിൻ്റെ ഉഷ്ണരാശിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വി ജെ ജെയിംസിൻ്റെ നിരീശ്വരൻ പതിനഞ്ചിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യൻ രാമുഖം പതിനാറിൽ യു കെ കുമാരൻ തക്ഷൻ യു കെ കുമാരൻ്റെ തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കെ വി മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ ഉഷ്ണരാശി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വി ജെ ജെയിംസിൻ്റെ നിരീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതിക്കാണ് വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജേതാവ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയത് സാറാ ജോസഫിലാണ് നമ്മൾ റീസെൻ്റാണ് നോക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കിട്ടിയത് പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കാണ് എല്ലാ അവാർഡ്സും നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നോക്കി പോകണം ഓടക്കോയിൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജേതാവ് സക്കറിയാണ് ഓടക്കോയിൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ലഭിച്ചത് സക്കറിയൊക്കെയാണ് ഓടക്കോയിൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കിട്ടിയത് സക്കറിയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓടക്കൾ റീസെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കിട്ടിയത് എം എ റഹ്മാൻ്റെ ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എം എ റഹ്മാനാണ് ഓടക്കോയിൽ ലഭിച്ചത് ഓടക്കോയിൽ അവാർഡ് ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന കൃതിക്കായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അയ്മനും ജോണിനാണ് കിട്ടിയത് അയ്മനും ജോണിൻ്റെ കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ മലയാള നോവലിൻ്റെ ദശകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതിക്കാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എം എ റഹ്മാൻ കൃതി ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അയ്മനം ജോൺ അയ്മനം ജോണിൻ്റെ കഥകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ മലയാള നോവലിൻ്റെ ദശകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ സുനിൽ അറോറയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ സുനിൽ അറോറ സുനിൽ അറോറ സ്വാശ്രയ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ ഫീസ്
ഇരുപത് കേരളത്തിൽ നിന്നും എത്ര ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത് എന്നാണ് ഉത്തരം കേരളത്തിൽ നിന്നും എത്ര ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത് എഴുപതുകളിലെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു സി അച്യുതമേനോൻ എഴുപതുകളിലെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ എഴുപതുകളിലെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് കേരളത്തിൽ എത്ര സിറ്റി കോർപ്പറേഷനുകളുണ്ട് ആറ് കേരളത്തിൽ എത്ര കോർപ്പറേഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ആറാണ് കേരളത്തിൽ എത്ര കോർപ്പറേഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ആറ് കോർപ്പറേഷനാണ് ശിവരാത്രി മഹോത്സവം വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ആലുവ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആലുവ ആലുവയാണ് ശിവരാത്രി മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഐക്യ പുരോഗമന മുന്നണിയുടെ പരമോന്നത നേതാവ് അന്ന് ഇത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഭരി ഭരിച്ചിരുന്ന ഐക്യ പുരോഗമന മുന്നണിയുടെ പരമോന്നത നേതാവാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം സോണിയാ ഗാന്ധി ഐനി അക്ബരി എഴുതിയത് അബുൾ ഫസൽ ഐനി അക്ബരി എഴുതിയത് അബുൾ ഫസൽ ഐനി അക്ബരി എന്ന കൃതി എഴുതിയത് അബുൾ ഫസലാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം രചിച്ചത് കൗഡില്യൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം രചിച്ചത് കൗഡില്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സ് അർത്ഥശാസ്ത്രം രചിച്ചത് കൗഡില്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ ആഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ആരുടെ കൃതിയാണ് അലക്സാണ്ടർ സോൾസനിൽസൺ ആഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ആരുടെ കൃതിയാണ് അലക്സാണ്ടർ സോൾസനിൽസൺ ആഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ആരുടെ കൃതിയാണ് അലക്സാണ്ടർ സോൾസനിൽസൺ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയത് വേദവ്യാസൻ ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയത് വേദവ്യാസൻ ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയത് വേദവ്യാസൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി നയൻ ക്യാൻസർ വാർഡ് ആരുടെ കൃതിയാണ് അലക്സാണ്ടർ സോൾസനിൽസൺ ക്യാൻസർ വാർഡ് ആരുടെ കൃതിയാണ് അലക്സാണ്ടർ സോൾസനിൽസൺ ക്യാൻസർ വാർഡ് എഴുതിയത് അലക്സാണ്ടർ സോൾസനിൽസൺ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എഴുതിയതാര് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ രചിച്ചതാര് കാൾ മാക്സ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ രചിച്ചതാര് കാൾ മാക്സ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ രചിച്ചതാര് കാറൽ മാക്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൊത്തം നയൻറ്റി ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നയൻറ്റി ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് 